Niedziela rano, witamy w warsztacie. Pora rozpocząć kolejny odcinek. Ale przed pracą chwila przyjemności, czas na kawę. Witajcie w kolejnym odcinku. Na początku chciałem bardzo, bardzo podziękować za 300 polubień na moim fanpage'u. Cieszę się, że jest tyle osób, które śledzą proces budowy koparki, to czym się zajmuję. Za to serdecznie Wam dziękuję. Jestem ciekaw, kiedy dojdziemy do tysiąca, bo te 300 polubień poszło dosyć szybko. Przynajmniej ja tak uważam. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o oponach i ich produkcji. Napisał do mnie kolega Grzegorz. Pytał się właśnie, skąd biorę opony do tak dużych modeli. Więc odcinek dedykuję koledze Grzegorzowi. Serdecznie pozdrawiam. Targi z oponami wyglądają właśnie w taki sposób na koparce. Prawdopodobnie felgi już kiedyś pokazywałem i opony. Tak jak są zamontowane na osiach. Za chwilę zdejmę opony, pokażę Wam z bliska co i jak wygląda. To jest przednia opona razem z felgą. Jest to mniejsza rozmiarowo opona która jest wykonana, nazwijmy to przeze mnie. Jest to produkcja własna z gumy. Niestety nie jestem w stanie sobie przypomnieć, jaki to jest typ gumy. Jest stosunkowo miękka, mimo że się nie wciska, to podobno jest to miękka guma. Twardość tej opony to jest około 45, 50 wskaźnika szora, to się chyba tak nazywa. Oponka ma 13,5 cm średnicy, mniej więcej, odpowiada oryginałowi. Jak widzicie, tutaj są takie nadlewki. Ona nie jest w żaden sposób obrabiana. Są takie nadlewki. Powstały takie trójkątne elementy. I na środku również widać łączenie na całej średnicy opony. Bieżnik jest dosyć prosty. Jest to klasyczna jodełka. Pomimo, że w tym modelu koparki, w modelu Mekalak, występują inne opony o innym wzorze. Tutaj jeszcze powinny być takie małe kosteczki właśnie pomiędzy tymi dużymi kostkami, tym dużym bieżnikiem. Wadą tej metody jest na pewno to, że nie można uzyskać żadnych napisów tutaj bo wynika to właśnie z, z formy, z ograniczeń, jakie powstają podczas wyciągania, ale to pokażę Wam już na formie. To jest obudowa, połówka formy, z której powstała właśnie Opona, którą widzieliście przed chwilą. W tą obudowę, w tych miejscach, przychodzą małe trójkąciki. Jeden przychodzi tutaj na płasko, drugi przychodzi od połowy do góry. Oba trójkąty tworzą zarys opony. Tworzą dokładnie Tworzą dokładnie to. To jest właśnie taki jeden trójkącik. Z niego powstają te nadlewki, miejsca łączenia. Tutaj mamy otwory centrujące, w które wkłada się trzpienie w tolerancji H. 
do kilku setek. Powodują one, że ta połówka i druga, która przychodzi na nią, mają odpowiednie ułożenie, tak aby uzyskać bieżnik. Otworki, nie otworki, rowki. Od każdej kostki w miejscach łączeń, o może tak pokażę, w miejscach łączeń e, są po to, aby nadmiar gumy miał możliwość wyjścia. Ta obudowa, którą widzicie, to jest akurat odpad. Została źle wykonana, ponieważ otwory są ustawione nieprawidłowo oraz cały obwód tutaj dookoła nie ma odpowiedniej tolerancji wykonania, przez co te kostki w środku były zbyt luźne. Na tej obudowie zostały wykonane dwie opony i one wyszły ładnie, bardzo ładnie, bo była użyta lepsza guma niestety była to ostatnia guma jaką posiadał ten zakład są jeszcze twardsze od tej poprzedniej no tylko właśnie, jak się przyjrzycie co tu jest nie tak z tą oponą to jest dobra opona to jest zła opona Widać, prawda, różnice w bieżniku. Ta, muszę przyznać, jest ładniej wykonana, lepiej odciśnięta, ładniej wyszła z formy. Ale no niestety, z takim bieżnikiem nie można założyć tej opony na gotowy model. Co do gumy, jest to wykonane w zakładzie obróbki który wykonuje różne amortyzatory, sworznie tłoczone na gorąco pod ciśnieniem na prasach i nie wiem czy kamera to pokaże jeżeli spojrzycie na to o tutaj w tych miejscach na widać widać obróbkę freza jaka była na, na formie więc guma jest bardzo dokładna i nawet włos który się dostanie do, do formy będzie odciśnięty widać prawda takie takie delikatne ząbki to są właśnie przejazdy po, po frezowaniu i za chwilę pokażę Wam, jak to wygląda właśnie wewnątrz, na, na formie. To jest gotowa forma, wykonana właśnie do produkcji tej przedniej opony. Tutaj są dwa krążki, one są z aluminium. Rowki do wyjścia gumy, które pokazywałem. Ten i ten to są krążki stalowe dla wzmocnienia, aby prasa nie zdusiła formy. Tak właśnie człowiek od obróbki tej gumy, od wytłaczania doradził mi, aby wstawić te krążki i wzmocnić właśnie tą aluminiową. One są zatoczone, splanowane na płasko, aby wszystko było równo w osi. Na środku jest jeszcze miejsce do śruby, które skręca przez całość, idzie wewnątrz czpień centrujący, aby to wszystko było w jednej osi. Ok, tak wygląda forma wewnątrz. Przepraszam Was, ale statyw mam za mały, więc chwycę go w rękę, aby pokazać jak to dokładnie wygląda wewnątrz. Tu jest ten czpień centrujący, o którym mówiłem. On wchodzi tutaj w to. Mamy kołek ustalający. I to są właśnie te kosteczki. Ok, udało mi się wyciągnąć ten pierścień. 
To jest wszystko dosyć na ciasno spasowane. Ten pierścień ustala położenie i dociska te kostki. O, nawet teraz nie wchodzi do końca. Wyjmę jedną kostkę, aby ją z bliska pokazać. O. To jest dolna część opony. Jak się przyjrzycie, tworzy taki przekrój. Mniej więcej do tego miejsca. Widać fakturę po frezowaniu. O! Widać takie delikatne przejazdy. Nie pamiętam z jaką to robiłem dokładnością, czy co 5 setnych milimetra jechał frez. Prawdopodobnie tak robiłem obróbkę. Tutaj jest miejsce ustalające na górną kostkę i to jest drugi element taki oto ta krawędź jest połową opony może pokażę oponę dla porównania o ta krawędź to jest tutaj miejsce łączenia tych dwóch połówek Ten cały rowek daje nam ten element i ten mniejszy jest dokończeniem z drugiej części. O. I po włożeniu akurat odwrotnie o. i tak jest włożony w oponę. O. Elementy są ponumerowane, aby były zawsze w tej samej kolejności w formie. Tak to wygląda po złożeniu. O. Z tego właśnie powodu ten proces tworzenia jest dosyć ograniczony, bo jeżeli te kostki są ułożone w formie, to po rozłożeniu jednej i drugiej części kostki przeważnie wypadały z oponą. Guma jest rozgrzana i to dosyć mocno, więc zdarzają się również deformacje i ciężko było otworzyć właśnie tą formę, przez co nawet taki bieżnik był trudny do uzyskania. Jest mocny skos względem właśnie łączenia tych dwóch części. Więc podsumowując w skrócie Wytworzenie samodzielnie tej formy zajęło mi około 6 miesięcy na frezarce trzyosiowej, gdzie w zasadzie takie formy produkuje się na frezarkach pięcioosiowych. Koszt wyceny tego w firmie zewnętrznej to jest około 20-30 tysięcy netto za zrobienie takiej formy. Takie ceny usłyszałem. Więc biorąc pod uwagę ograniczenia i końcowy efekt, no muszę przyznać, że to nie był najlepszy pomysł. Ale dlaczego i jaka jest alternatywa, opowiem Wam za chwilę. Drugim typem opony, jaki chciałem Wam pokazać, jest opona tylna. Nie jest ona wykonana przeze mnie. Została kupiona w firmie 
modelarskiej z Niemiec. Jest to duża opona, o ile nie bardzo duża. Jej wymiar to około 185 przepraszam 195 mm szerokość wynosi 60 mm tak 60 mm co mogę o niej powiedzieć jest trochę za szeroka do tego modelu niestety jej zakup był koniecznością gdyż proces produkcji pierwszej opony nie był trafiony musiałem się posiłkować czymś co jest dostępne ogólnie w internecie do kupienia opona miała być wykonana z gumy ale to nie jest guma, tak uważam, do tego za chwilę wrócę. Jakość wykonania, no bieżnik jest prosty, jest to jodełka raczej do traktora niż do maszyny budowlanej, takiej jak mój model. Posiada napisy, myślę, że tu są ładnie teraz widoczne, tak. Kleber Super 15 600 na 65 R28 Felga była zaprojektowana do opony, którą ja miałem robić przez to nie pasuje idealnie do tej opony tutaj jak spojrzycie powstała taka taka przestrzeń która nie jest wypełniona uznałem, że te felgi prawdopodobnie zostawię nie będę już robił nowych opona jest szersza i w związku z tym, że felga jest z dwóch części powstała nam pusta przestrzeń w środku więc elementy felgi się nie stykają. W środku jeszcze musi przyjść pierścień, taki dystans. I następnie felgi, jedna i druga część zostaną skręcone i ładnie chwycą oponę. Opona jest dosyć miękka. Zobaczcie jak to się wygina. No właśnie. I to guma nie jest. Koszt tych opon, są dwie opony, które kupiłem na, na tylną oś koparki. O, tu jak spojrzycie, to jakość wykonania no nie jest idealna. Tu jest jakiś niedolany element. Prawdopodobnie to czarnym silikonem będę musiał lekko zakleić. No ale tragedii nie ma. Tu jest lekkie łączenie widoczne. Mhm. Koszt tych opon łącznie z przesyłką to jest około 700 zł za dwie sztuki. Więc nie jest to tanie. Warto myślę również dodać tutaj, że na opony czekałem chyba 5 tygodni. Ja mam niestety taki brak szczęścia do, do tych rzeczy. Pierwsza przesyłka to kurier jej nie dowiózł. Leżała na sortowni. Mój numer telefonu nie był podany ani e-mail, więc kurier się nie mógł ze mną skontaktować. Po czym przesyłka wróciła do Niemiec. Także miało być szybko tydzień, a niestety wyszło jak, jak zwykle i przesyłka sobie jeździła między Polską a Niemcami. Wracając do tematu materiału, bo jak mówiłem guma to to nie jest, przynajmniej taka jak, jak w moich oponach. 
Mam tutaj akurat taki element. To jest forma wykonana z silikonu przeze mnie. Coś tam sobie takie odlewałem. Jest to silikon formerski do wykonywania form odlewów. Spójrzcie jak to się rozciąga. O. To jest bardzo rozciągliwe. Można zduszać, można rozciągać. Akurat tu jest lekko niebieski kolor. Ale zwróćcie uwagę, tak dla kontrastu. To i to. Widzicie? Jakieś podobieństwo. Jak to można wyginać? O. Mało tego, średnica wewnątrz jest około 7 czy nawet 10 mm mniejsza niż felga. Więc ta opona jest bardzo rozciągnięta, aby felga w to weszła. Więc w mojej ocenie to i to to jest to samo. Tylko skąd mieć formę, aby z silikonu odlać taką oponę? No właśnie. Mamy na rynku dostępne drukarki 3D. Nie mówię tutaj o zwykłych drukarkach na filament, które wciągają żyłkę plastikową i ją topią. Mówię tutaj o drukarkach żywicznych, tak zwanych drukarkach SLA. Taką drukarkę można kupić za 1000 zł na Allegro. Na AliExpress podejrzewam, że będzie to jeszcze mniej. Oczywiście jest kwestia zrobienia projektu, bo narysować 3D oponę w programie do, do projektowania inżynierskim no nie jest to dosyć łatwe, aby zrobić bieżnik, wykonać napisy zrobić lustrzane odbicie, bo to ja tak robiłem, że stworzyłem najpierw model opony, a następnie tworzyłem formę poprzez lustrzane odbicie i wycięcie materiału, ale tu już nie wchodźmy w szczegóły. Wykonać model graficzny opony, wykonać lustrzane odbicie i formę, odpowiednio ją pociąć, aby właśnie stworzyć takie dwie połówki, wydrukować formę na drukarce 3D, po czym zalać ją właśnie takim silikonem zabarwionym na czarno. Więc biorąc pod uwagę, że Drukarka to jest koszt około 1000 zł, litr żywicy to jest około 100 zł. No i wiadomo umiejętności potem graficzne, aby to wszystko zrobić. Więc myślę, że taką oponę w tani sposób za koszt materiału można by uzyskać. I oczywiście stworzyć potem kolejne wzory bieżników i inne modele w przyszłości. Myślę, że temat opon i ich produkcji został wyczerpany. Myślę, że to dosyć dokładnie opowiedziałem, co i jak. Opony z silikonu będę starał się w przyszłości wykonać. To jest na razie koncepcja i pomysł, to co Wam mówiłem. Myślę, że dosyć realny. Powinno dać się to zrobić. Ale to zobaczymy w przyszłości. Film wyszedł dosyć długi. Jestem ciekaw, ile osób z Was posłuchało do końca. Jestem ciekaw, kto, kto z Was tak zrobił. 
Dajcie znać w komentarzach. Jeżeli macie jakieś pytania lub jeszcze coś nie do końca dokładnie wytłumaczyłem i chcielibyście wiedzieć, dajcie znać koniecznie. Odniosę się do tych pytań w kolejnym odcinku. No i cóż, pozdrawiam, do zobaczenia, cześć!